Hero, Mr. Odeni Ji, Stalin, Honorable Minister for Youth, Welfare, Sports, Development, Government of Tamil Nadu, Mr. M. P. Swaminathan, Honorable Minister for Information and Publicity, Government of Tamil Nadu, dignitaries from uh, film industry, from other languages, and from Tamil Nadu, dear friends, ladies and gentlemen, and members of the press, good morning. I am honored to be in your presence today for the inauguration of the second edition of Dakshin, South India Media and Entertainment Summit. As most of you are aware, we organized the first edition of Dakshin at the Chennai Trade Center last year during the same month. And it was inaugurated by our Honorable Chief Minister, Mr. Stalin, sir. We have received an outstanding participation then and I am delighted to see a similar response this year. In the last one year, the media and entertainment industry has undergone tremendous progress and all have been part of this evolution, either as producers, directors, actors, technicians or as audience. We have also faced significant challenges in the past two years due to the COVID-19 pandemic. However, the industry has demonstrated remarkable resilience and has adapted to the new normal by leveraging technology and innovation. The emergence of OTD platforms has disrupted traditional modes of content consumption as provided new opportunities for content creators and distributors. Dakshin started precisely to create a platform for all the stakeholders to come together to learn and network. Well, the theme of last year was culturally rooted, creatively global. The theme for this year is Beyond Borders, which is truly reflective of the progress of South Indian cinema that is reaching new heights, transcending borders and gaining recognition worldwide. Oscar stage on a testament to the remarkable work carried out by the film industry in South India, RRR and Elephant Whispers on the Oscar stage are a testament to it. It fills us with pride to see Indian cinema's global reach and impact. The report that is due to be released by today, covers will show how South Indian cinema continues to set new benchmarks to the nation. Our primary objective of this year's summit is to showcase the achievements of media and entertainment industry and explore new opportunities for growth. We are looking forward to discussing how technology and innovation can revolutionize the industry and drive its expansion. The summit will feature a diverse range of sessions, including panel discussions, fireside chats, keynote speeches, covering various aspects of media and entertainment industry. Through these sessions, we aim to bring together all of you to network and share experiences. This year's summit will provide an excellent opportunity for budding filmmakers, producers and aspiring artists to connect with established players in the industry and learn from their stories. We will be also witnessing the launch of movie trailers, most of whom are first-time directors and inspired by last year's Dakshin. At this juncture, I express my sincere gratitude to our Honorable Chief Minister, Government of Tamil Nadu, for the recent announcement of the state of art city near Chennai, film city near Chennai. I am certain that this film city will generate employment, attract new investments, and upgrade talent in the state and region at large. It will also pave way for a significant number of filmmakers, actors, technicians, and support staff to create a holistic ecosystem for the development of film sector. All the requests that we have on behalf of CAA are placed in front of the government of Tamil Nadu are all being considered positively. We look forward to working closely with the government of, government of Tamil Nadu on the proposed AVGC policy. 
We are thankful to the Honourable Minister, Mr. Udir Nidhi Stalin, and Honourable Minister, Mr. M.P. Swaminathan, sir, for their continued support and encouragement to us. I am very thankful to the support and leadership of all the members of the steering committee on Lakshin. Their support has been invaluable and has helped us to make this edition bigger and better as compared to last year. We welcome all the delegates to join us for two days of exciting sessions, which we are sure will be fruitful and insightful. I once again welcome you all for the Dakshin 2023. Thank you. Chairperson, Chairman, Thiago sir, not just for the speech, but the last six months he's been putting so much of effort to creating two wonderful, meaningful and knowledgeable days for people who are interested in media, people who are just watching media and cinema. Um, so I am Suhasini Maniratnam, I am the co-chairperson of the CII uh, Entertainment and Media Steering Committee. Um, under the leadership of Thiago, around 30 of us have been working quite a bit, but it's been very, very interesting and a pleasure to put to, uh, these two days together for you. Uh, may I request uh, my junior in the Film Institute, but my senior in wisdom, in experience, and also in leadership. He's an absolute leader. He's been leader of FC for a long time. He's been uh, leading us for so many years in the film industry. Let me welcome R.K. Selvamani, President of Film Employees Federation of India, for a short speech. Fifty thousand movies of work and include Amipu or China Yadar Kunangri, include a way to go. 
அடுத்த முறை வரும்போது இப்போ வந்து ஒரு ஃபோர் இண்டஸ்ட்ரியோட இது காமிச்சிங்க இது வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் மீடியாவோடு இது ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு கார்பரேட் செக்டராக உருவாக்குறதுக்கு உண்டான மிகப்பெரிய வளர்ச்சின்னு ஒரு கேட்டு முன்னாடி வந்து சினிமா வந்து வெறும் வந்து நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருந்தது இன்னைக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து சினிமா வந்து அந்தந்த லாங்குவேஜஸ் சொல்லிட்டு பார்க்க முடிய அளவுக்கு மிக பிரம்மாண்டம் வளர்ந்துருக்கு ஆனால் தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா இது வந்து ஒரு பாடி இல்லாமல் இருக்கு இது வந்து ஒரு கவர்னிங் பாடி இல்லாமல் வந்து தனித்தனியா இருக்கு இது நீங்க வந்து தயவு செய்து எப்படி வந்து இந்திய திரைப்பட கழகம் இருக்கும் அது மாதிரி தமிழ்நாடு பிலிம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஒரு கார்பரேஷனை நீங்க தொடங்க வைக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய சார்பில் ஒரு சின்ன ஒரு கோரிக்கை இந்த மேடையில் இருக்க விரும்புகிறோம் இந்த உரையை முடித்து நன்றி வணக்கம் Uh, account of history of Tamil cinema or South Indian cinema. Uh, we have to be thankful to the government because when we put up so many requests, most of them have been honored. But when there is a fresh request, we will be able to do it. 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 அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை உரித்தாய்க் கொள்கிறேன் சட்டப்பேரவை நடந்து கொண்டிருக்கிறது துறையின் சார்பாக ஒரு வினா என்கிற வகையில் வரையிருக்கிற காரணத்தினால் விரைவாக நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை எனவே இந்த சிறப்பாக இந்த நாள் நிகழ்ச்சி இன்றையும் நாளையும் சிறப்பாக இது நடைபெற என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை மாண்பு முதலமைச்சரின் சார்பிலும் அரசின் சார்பிலும் இந்த நேரத்தில் துறையின் சார்பிலும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கு ஒரு பெருமை இந்த நிகழ்ச்சி தான் நானும் நம்முடைய எங்களால் அன்போடு சினவர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மாண விருது சகோதர உதயநிதி ஸ்டாலினோடன் கலந்து கொள்கிற முதல் நிகழ்ச்சி அவர் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றவருக்கு எனவே நெஞ்சில் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக இது அமைந்திருப்பது உள்ளபடிய மகிழ்ச்சி எனவே அதே நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியிலே மேலும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு நிர்வாக பங்குதார் மற்றும் சத்தீஷ் ஜோதி பிலிம்ஸ் திரு டி ஜி தியாகராஜன் அவர்களே திரைப்பட நடிகர் மற்றும் இயக்குநர் திரு சப் செக்ரட் செட்டி அவர்களே திரைப்பட நடிகை மற்றும் தயாரிப்பாளர் திருமதி மஞ்சு வாரியார் அவர்களே நடிகர் அருமை சகோதரர் கார்த்திக் சிவகுமார் அவர்களே தயாரிப்பாளர் திரு அல்லு அரவிந்த் அவர்களே இயக்குநர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் திரு வெற்றிமாறன் அவர்களே இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு தென்மண்டல துணைத் தலைவர் டாக்டர் ஆர் நந்தினி அவர்களே இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு தமிழ்நாடு பிரிவின் தலைவர் சகோதரர் திரு சங்கர் வானவராய் அவர்களே மற்றும் ஊடகத்துறை மற்றும் திரையுலகத்தை சார்ந்த பெரியவர் சான்றோர்களே நண்பர்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை காலை வணக்கத்தை உரித்தாய்க் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு இந்த ஏறத்தாலே இந்த மே மாதம் ஆறாம் தேதி வருகிற பொழுது இரண்டாண்டு காலத்தை நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்பு கண்ணன் தளபதி அவர் தலைமையில் பொறுப்பேற்றிருந்த அரசு இன்றைக்கு அதை இரண்டாண்டு காலத்தை நிறைவு செய்திருக்கிற சூழ்நிலை இதில் கொரோனா என்கிற அந்த சூழ்நிலை பெருந்தொற்றின் காரணமாக உலகமே விரட்டி போட்டது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வகையில் மிகவும் பாதிப்புக்கு உள்ளானதும் உங்கள் நம்முடைய திரை உலகம் என்பதில் யாரும் மறுப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை அந்த வகையில் அதிலிருந்து மீண்டு ஏறத்தால் அதில் நாங்கள் பொறுப்பேற்ற பிறகு எங்கள் முதலமைச்சர் அவர்கள் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் எங்களுக்கு பிறப்பித்த உத்தரவு இந்த கொரோனா தொற்றிலிருந்து மக்களை நாம் முதலே காப்பாற்றியாக வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டமாக இருந்தது பொறுப்பேற்ற நேரம் எனது சரியாக ஒரு ஏழு எட்டு மாத காலம் எங்கள் அந்த கொரோனா பணியிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுகின்ற பணியே தலையாய பணியாக இருந்தது நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள் அந்த வகையிலே அதற்கு பிறகு இந்த அரசு பல்வேறு திட்டங்களை இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் செயல்படுத்தி வருகிறார்கள் அதற்கு மேல் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை நிதி நிலைமை என்பது மிக மோசமான சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டிருந்தது என்பது நீங்கள் அறிவீர்கள் ஏதோ அரசியல் பேசுகிறேன் என்று கருது வேண்டாம் சில நேரங்களில் அதை நினைவூட்டுகிற பொழுதுதான் நிச்சயமாக உங்களுக்கும் அது நினைவுபடும் என்பதில் இந்த நேரத்தில் நான் அதை சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டுவிட்டேன் அந்த வகையில் அதிலிருந்து மீண்டு இன்றைக்கு இந்த தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பாக இன்றைக்கு மற்ற மாநிலத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடிய வகையிலான ஒரு அரசாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் நம்முடைய மாண்புக்கு விளையா இளைஞர்கள் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மட்டும் இல்லை நம்முடைய மாண்புக்கு முதலமைச்சரும் அதே போல் முத்தமிழ் அறிய கலைஞரவர்களும் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் இந்த துறையலகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதிலே உங்களுக்கு தெரியும் எனவே நான் அதிகம் பேச வேண்டியதில்லை எனக்கு பல்வேறு பணிகள் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த திரையுலகம் என்கிற அந்த சூழ்நிலை வருகிற பொழுது இந்த துறையின் சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு 
ஒரு தனி நிர்வாகம் அதிலே இவர் நம்முடைய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அதில் இருக்கிற காரணத்தினால் எனக்கு பணி சுமை என்பது குறைந்திருக்கிறது பல்வேறு ஆலோசனைகள் கூட பெறக்கூடிய ஒரு சொல்லி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்திருப்பதில் அவருடைய பெருமைக்குரிய ஒன்று நிகழ்வு என்பது இந்த நேரத்தில் நான் சுட்டிக்காட்டி இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் பல்வேறு திட்டங்கள் நம்முடைய மாணவர்கள் முதலமைச்சர் அவர்கள் செயல்படுத்தி வருகிறார்கள் அதை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை எல்லாம் நம்முடைய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிடுவார்கள் எனது சூழலின் காரணமாக சுருக்கமாக ஏற்கனவே நம்முடைய சுமார் பதினைந்து ஏக்கர் அளவில் பரப்பளவில் எம்ஜிஆர் பிலிம் சிட்டி நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசில் எம்ஜிஆர் திரைப்பட நகர் என்கிற வகையில் அமையப்பட்டிருக்கிறது எனவே அந்த வகையில் அதில் இருக்கக்கூடியதை வைத்து இன்றைக்கு நம்முடைய உங்கள் உலகத்தை திரைவாகத்தை சார்ந்த அணு வாய்ந்த ஒரு திரு ராஜேஷ் அவர்களை தான் இன்றைக்கு அதற்கு நம்முடைய மாண்பிற்கு முதலமைச்சர் அவர்களும் மாண்பிற்கு இளைஞர்கள் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் அவரை தலைவராக நியமித்திருக்கிறார்கள் அவரும் இன்றைக்கு இணைந்து ஒரு இரண்டு மூன்று மாத காலம் இன்றைக்கு ஒரு சார்ஜ் எடுத்து இன்றைக்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் எனவே நல்ல முறையிலான அந்த நகர் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆண்டில் ஏற்கனவே கடந்த நிதியாண்டு அந்த திரை அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த எம்ஜிஆர் பிலிம்ஸ்டினுடைய பராமரிப்பு பணிகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய சாலை வசதி தெரு விளக்கு அதே போல் பல்வேறு கல்வி நீர் வாய்ப்பு போன்ற அமைப்புகள் எல்லாம் உருவாக்குவதற்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான விடுதிகள் ப பழுது பார்ப்பது போன்ற பணிகளுக்கு யாரத்தாலும் ஒரு கோடி முப்பது லட்சம் ரூபாய் அறிவித்து அந்த பணிகள் இன்றைக்கு நிறைவேறுகிறது அதுபோக ஒரே ஒரு ஸ்டுடியோ என்பது இருந்தது அதை நீங்கள்லாம் பயன்படுத்துறது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் அது ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அனைத்து அதை பராமரிப்பு பணி மிகவும் சிதறமடைந்திருக்கிறது உள்ளே போய் நிற்பது கூட கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இந்த துறையின் அமைச்சராக புறப்பட்டு யாராவது நான்கு முறை அங்கே சென்றிருக்கின்றோம் எனவே அது ஒவ்வொன்றையும் நேரடியாக கவனித்துக் கொண்டு அதுக்கான டெண்டர் போடப்பட்டு அந்த பணி விரைவில் துவங்க இருக்கிறது அது கடந்த நிதியாண்டு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ அது இங்கேயே நம்முடைய தெரிவித்திருக்கார்கள் அது போல் நம்முடைய மாண்புக்கு அமைச்சர் அவர்கள் அது மேலும் விளக்கமாக அதை குறிப்பிடுவார்கள் மாண்புக்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதை எப்படியாவது இன்றைக்கு தென்னிந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு இன்றைக்கு திரைப்படங்கள் தயாரிப்பதற்கான ஒரு உகந்த மாநிலமாக உருவாக்குவது தான் அவருடைய கனவாக இன்றைக்கு இருக்கிறது என்பது இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி ஒரு நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அமைச்சருடன்ல <laughs> Okay. 
நன்றி அமைச்சர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி அவர் அவசரமாக கிளம்ப வேண்டும் என்பதால் உங்களிடமிருந்து விடை பெற்றுக் கொள்கிறார் தேங்க் யூ ஸோ மச் வீகல் கண்டினியூ வித் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் last year october a lion roared from kan ellarum namaskara vidikkil nodha ellar edirikkana namaskara i always said uh, more regional is more universal nan adana nambiddu kuda hodu ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಥೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂತಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಚೋಮನದುರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಡು ಆಗ್ಬೋದು ಭೂತಯ್ಯ ನಮಗ ಅಯ್ಯು ಆಗ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾನಂತರ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಡೆದಾಗ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜನರು ರೀಜನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೀಜನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇಂತಹ ರೀಜನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಎರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಐ ದಕ್ಷಿಣ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರದ್ದೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೋಮನಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಟು ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪ ಕಾಂತಾರ ಚುಪಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಥಾಟ್ ಇವತ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೇ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನ ಸೊಲ್ಪೇನ ಕೊಡೆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಯಾರಿಗೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವರತ್ರ ಕೂಡ ಇಂತ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನಡೆದಿದ್ವಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಗಳ ಕೊರತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಳ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳಾಗಬಹುದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಗಳು ಮುಷ್ಟಾ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಓ ಟಿ ಟಿ ಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆ ಸಿ ಐ ದಕ್ಷಿಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ
I see uh, historically and traditionally Chennai has been the capital for uh, classical music, Paranatyam and theatre. But when cinema reached the shores of Chennai, it instantly absorbed the superstars of stage and drama such as Tyagaraj Bhagavadar, Chinnapa, Mahalingam, T.R. Mahalingam, Kittapa and his wife uh, K.P. Sundarama and others. The content and presentation of Tamil cinema in its initial years were drawn from mythological and fictional tales of historical characters. I think for a few decades, uh, Swami Shankaradas plays which were almost uh, 68 plays were the only content for Tamil cinema for, for a few decades. Chandramaika, for example, a historical and uh, historical film was a magnum opus of Sri S.S. Vasan, which was filmed in Hindi and Tamil and remains to be one of the earliest films that cross linguistic borders. And Vajanti Malla, the actor, was launched as a star, one of the earliest stars across the borders. And it was she was introduced by AVM. So there were Star Wars already crossing borders and exploring uh, new audiences. However, when the genre of films migrated to social and family drama in the 50s and the 60s, the real cross-border influence started, whereby super-hit content across languages were remade. Powerful dialogues by Ivan Govan, Arjun and Kalinjar, and equally powerful performances of actors let the luminaries become even chief ministers of our great state, such was the power of cinema. Malay Kalan, starring India, was remade in Hindi as Azad. Babi in Hindi was remade in Tamil, remade in Tamil as uh, Kuladevam. Manjikote Valiban, a super hit Tamil film in 1958, was made in Hindi as Raj Tilak, and the list goes on. Till date, Tamil content is remade and dubbed in multiple languages and uh, sets up a very good platform for others to understand Tamil cultural values and aesthetics. Tamil cinema has always held a mirror to our society and did not restrict itself to entertainment alone. It has touched upon multiple social issues. For example, filmmakers like K. Balachandra, Rudran, Bal Mahendra have set the templates for women empowerment in our society and their silhouette depiction of an independent and free-spirited young woman in real life is still relevant to our current times. New Age cinema dawned with the arrival of creators such as Kamal Hassan, Ilai Raja, Mani Ratnam, P. C. C. Ram Shankar and A. R. Rahman, to name a few. They steered filmmaking to greater heights with bold themes visual storytelling and advanced sound design to appeal to a wider audience. Our superstars with their strong and charismatic pull have further pushed the business limits beyond borders. And I would also believe that the strong storytelling expertise in filmmaking that persists in Tamil cinema has been a major factor in absorbing the long list of directors, cameramen, our cameramen are all over India filming for all the languages stunt directors and other technicians from the Tamil industry are travelling all over India. Well, the Tamil film industry is proud to offer a long list of great talent. We are also ready to utilize the great talent from across the globe. The Symphony Orchestra in Budapest in Australia and the other countries have played the music created by our own music directors, Leraja, Aya, Rama and others. We witness a big list of foreign actors and technicians already in our films, widening the scope of Tamil films and its reach. The storytelling in Tamil cinema has evolved and it's only getting better with time. Our filmmakers aren't afraid to tackle complex themes, experiment with unusual narratives and challenge societal norms. Pariyaram Perumar, Surai Potter, Sisarane and J. Beam are just a few names that pop up when we speak of highly influential films. These films have also um, encouraged a in lawmaking too. New laws have been created after watching these films. The arrival of global partners and companies preparing films for digital streaming and satellite broadcasting has made it possible to execute dream projects like Pony and Sylvan and reach our content to a global audience. This offers a huge potential, potential for Tamil cinema. However, quality of content and original idea is the key to this opportunity becoming a reality. And as Vishal said, we have a huge heritage and we have many more stories to tell the world. Tamil films are regularly showcased in prestigious international film festivals and winning awards and accolades more than ever. The recognition of our talent in Tamil films and others, South Indian languages at Oscars and other international awards is a testament to how far we have come in the global stage. We are proud of Elephant Whisperers and Nadu Nadu. I watched Elephant Whisperers with my children and I was so elated that a, a story from Mooti has gone all over the world. Thank you, Kartiki and Prem uh, Master. Yenge 
challenges notwithstanding, Tamil film industry has the potential to create big waves in the global arena. And as the saying goes, the essence of all, all great art is gratitude. And I express my sincere gratitude to all the great minds in this formidable industry. Tamil cinema has always been on the frontier of change, and I wish and pray that the industry continues to march forward with hope and positivity towards a bright future. CII, thank you for this and bringing us all on the same platform. It's going to be a great learning experience and I would love to stay back and listen to the great creators speak about cinema and uh, filmmaking. And uh, thank you so much for having me here. Thank you. It's very proud, Stockies, because Karthi started his career as an assistant director in our office. I can see he's done his homework and the clarity amazes me. Thank you so much and I'm proud of you, Karthi. <laughs> Wonderful. Uh, thank you, Karthi, for uh, being here. And uh, the next speaker, absolutely brilliant person. Uh, I think in the mid-1990s uh, or late-1990s, her first film released. And we remade it in Telugu. Uh, you know? So I was thinking of you when we were, I was acting in one of the roles in your film. You were such a sensation. For the first time, my heroes, Malayalam heroes, they're scared that there was a girl to threaten them. They were scared of the girl, actually. Because you fought like a girl. Really, you fought like a girl. You changed the phrase itself. As an actor, you were like ferocious. You didn't care about anybody who was acting next to you. You were the king, not the, not the queen. You were the king, actually. And the king took some time off, came back, and came back as a king and queen together. Because right now, she's not just an actor, she's also a producer. I saw the film that you produced called Kayatram. I was again proud of you. It was shot in iPhone. So it's very important uh, discussion for a uh, you know summit like this, that a heroine makes a film with an iPhone, and she goes all the way to the summit there and uh, shoots a film. Very, very proud of you, Manju Arya. A few words about your participation in the South Indian film industry. I think uh, what is being deservingly celebrated here today is the theme of this summit, which is beyond borders. We, are, we all know that we are in a space and time where uh, South Indian cinema is breaking all kinds of possible borders everywhere, be it genre, be it language, be it capacity of talent. Uh, in fact, I am very proud to say that I worked with one of the game changers we have on stage today here, Mr. Vitri Maran. And of course, we have uh, recently witnessed South Indian cinema making, creating history at the Oscars. And I would like to extend my sincere congratulations to the Oscar winners we have here. Uh, we are in a beautiful phase right now, South Indian cinema. And I, be I want to believe that we have a very beautiful uh, journey ahead. And gatherings like these, uh, uh, so these kind of gatherings are indeed, uh, they indeed give uh, huge volumes of energy to people who love cinema and who want to be inspired to make uh, good cinema. And I'm really proud and privileged to be part of this gathering here. Uh, and I would like to uh, thankfully remember dear uh, Suhasini ma'am, Lissi ma'am and Kushbu ma'am for inviting me uh, to this uh, elite gathering with so much of love and respect and uh, and I would, I, even I am looking forward to hearing and learning from all the, uh, the brains and the huge talents that we have today and thank you so much to each and everyone in the CII family for having me here today. Thank you.
all members of the steering committee and I can't thank enough Sohasri for taking up this task and though we are missing here Mrs. Kushbu when I saw these timings and all we were given around 3 to 4 minutes I thought I will cross another 1 to 2 minutes uh, but it seems that's not a restriction here but I will complete it short and try to be sweet. I think we are all here to celebrate a time where all our South stories, our dramas, our music, our world is now embraced by the rest of the world. That is the time we are celebrating that. Many years back, I was in US and in Hollywood and I went to a space to have a field that is Oscar Hall. I just wanted to go and stand in the hall for some time because even in dreams I cannot come here and me or my colleagues cannot reach here. Uh, that is the kind of place we thought. And today my colleagues I have just gone there and received and I was seeing in TV how they were receiving it. There were goosebumps and I was on the TV almost tear jacked with the, so much of pleasure. What we thought impossible, my colleagues have just... I was so excited to see that scene. And such an impossible thing is made possible by our industry. And I should not miss while congratulating Kartika, Kiravani, and Chandra Bose, and for Tribla, the man behind is Rajamoli, and the dance performed by my nephew Ram Charan and Junior India and our Prem Rakshit who is here who was Prem Rakshit while I was seeing they were dancing there on the stage and they were your steps on an Oscar stage uh, what can be better for you than that so if that is the story, the tomorrow, it is, there is a lot of opportunities that are wide open. Every instance feel that we can reach there. What we have been thinking impossible is possible now. And tomorrow, why not our Maniratnam and Vetrimadam there, they are going to be there, I feel. One more important thing, what we are all suffering is we are not recognized as industry yet. Though we have been trying for decades, either for the power or for the finance, everything is, unless we achieve that, it is not going to happen. And CIA, CIA is trying their best and I wish all of us together should try and reach there. I am very hopeful all these straight, body. <coughs> straight bodies can do that. To end it, at this age, I still have dreams. I have dreams like in China, theatres grow in number with the support of government policies. I dream stabilization of ticket rates will happen in Tamil Nadu and Andhra. I dream Technology and infrastructure will add to this huge expansion of our entertainment industry that is happening at present. With all this explosive mix, I dream the Indian cinema, particularly the South cinema, will spin and sway 
on the world stage of entertainment very soon, and it started already. Thank you for the opportunity. Thank you. Listen to words of experience and wisdom and uh, having vision about how to take the industry forward. Thank you so much. So this man uh, sticks to his principles. He's unflinching, uncompromising, but yet sees success after success after success. And we are all so, so proud of your work as well as your success. Let me welcome Vetimaran Namudaya. Pride of கலைக்கு வந்து மொழி இல்லை பவுண்டரிஸ் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க பட் கலைக்கு நிச்சயமாக மொழி இருக்குது ஒரு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்குது ஒரு பவுண்டரி இருக்குது ஆனால் கலையை நுகர்பவர்களுக்கு அந்த எல்லைகள் இல்லை கலை எல்லை கடந்து போகும் அதனுடைய எல்லைக்குள்ள இருந்து அது செயல்படும் போது அது அதை கடந்து போகும் ஸோ தேட் ஸ்ட்ராங்லி ஹேப்பன்ட் வித் த கோவிட் லாக்டவுன்ஸ் நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் உட்கார்ந்துருந்தோம் வி ஆல் வெர் செட்டிங் அண்ட் சைட் வீடு நோ வாட் டு வி ஸ்டார்டட் going into Netflix. All OTT platforms are going to be able to see all the things that we are going to see. That widened our understanding, our perception of what could be told, narrated as cinema or any, any kind of art expression. This is a common man, a layman in, in, in terms of accepting films, understanding films that is set in a different ethos, different time, and different world or or romba comfortable ah avanga accept pannikiradukana or 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 space kedachidhu nenikiren nan and that is when lot of things started changing and post lockdown ellarudaiya understanding the the way we started watching films on big screen theater ku poi nama paakra and the palakam konjam maara aarambichirukku and we are talking about uh, the 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 so called pan indian films where the films are made for international audience wider audience and sorry nam pesrom ana what i really respect about the films that have been uh, made nationally a big success in the past couple of years yarume vande avanga mannukku veliye irukkavula target panni மேனிபுலேட் பண்ணி எடுக்கல இப்போ நீங்க எந்த படம் கேஜிஎஃப் இருந்தாலும் சரி ட்ரிபிள் ஆர் இருந்தாலும் சரி காந்தாராவா இருந்தாலும் சரி தே டிட் நாட் பிரிங் இன் ஓகே இப்போ இது வந்து கன்னடாவில் நடக்குது ஹீரோ வந்து கன்னடம் பேசுற கன்னட ஆர்டிஸ்டா இருக்கட்டும் பிரிங் த ஃபாதர் ஆர் த காமெடியன் ஃப்ரம் தெலுங்கு தமிழ்ல இருந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் போடலாம் அப்புறம் காஸ்டியூம்ஸ் முன்னாடி வந்து பென் சமான் ஸ்ட்ராயிங் லைக் திஸ் தெர் வாஸ் சம் ஜெனரிக் அப்ரோச் டு இட் இப்போ கல்யாணம்னா வந்து கொஞ்சம் ஜெனரிக்கா இருக்கும் அந்த ட்ரெடிஷன் அண்ட் பிராக்டிசஸ் வேர் கைண்ட் ஆஃப் ஜெனரிக் ஸோ தட் வி ட்ரை டு கனெக்ட் டு த கிரேட்டர் ஆடியன்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வி ஃபெயில்டு தேர் ஆனா இப்போ இந்த படங்கள் எல்லாம் பார்த்தா வாட் இஸ் வெரி யூனிக் அண்ட் ஸ்பெஷல் அபவுட் தீஸ் ஃபில்ம்ஸ் ஆர் எல்லாருமே அந்தந்த மக்களுக்காக எடுத்த படங்கள் அவங்க ட்ரெடிஷன் அவங்க கல்ச்சர் அவங்க பிராக்டிஸ் அவங்க ஆக்டர்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ஸ்டைல்ல எடுத்த படம் அஸ் பீங் accepted internationally which again proves the more ethnic we become the, the artist become the more rooted the artist becomes their appeal the stories appeal become universal nam namude karigalai namma solrom anal adirundha unarvu ellarkumana unarva irukke it crosses borders whereas earlier earlier we were trying to say larger stories greater stories which did not or which were lesser rooted so in the of in the recent years la this has come out and i i feel that is the reason for us crossing the borders and reaching so many people ba- barrier kadakkuradhukku adha kaaranam ga alu sir sonnaanga oscar vaangana sonnaanga sir oscar vaangnadha vida mainstream film panni vaangradhukku illa இங்க நம்ம மக்களுக்கு படம் நம்ம கொண்டாடுற படம் அந்த படத்தை அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க வைக்கிறது இல்லையா ஐ திங்க் தட் இஸ் த எவல்யூஷன் தட் இஸ் த டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஐ அகெய்ன் ஐ சா த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஐ ரியலி லைக் இட் அண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ ப்ரௌட் தட் குனீத் வாஸ் 
part of it, Guneet is a good friend of mine. They are very happy and they are very touching, beautifully told uh, story. They are very happy. Again, in the இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் அப்ரோச்சோட இருக்கிற படங்கள் கொஞ்சம் சென்சிபிளா இருக்கிற படங்கள் கேன் கிராஸ் பார்டர்ஸ் தட் இஸ் த லேட்டஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் சவுத் இந்தியன் பிலிம்ஸ் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கு இந்தியன் மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியல் மார்க்கெட்ல ரெவன்யூ ஜெனரேட் பண்றது சவுத் இந்தியன் பிலிம்ஸ் வந்து ஒரு 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 இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் வி ஆர் டெல்லிங் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் அவர் பீப்புள் ஃபார் அவர் பீப்புள் ஃப்ரம் அவர் ஓன் லேண்ட்ஸ் அதனால தான் அந்த இம்பாக்ட் இருக்கு வேற அதர் அதர் ஸ்டோரிஸ் அதர் அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் நாட் ஏபிள் டு டூ தட் பிகாஸ் தே ஆர் ட்ரைங் டு கேட்டர் டு எவ்ரிபடி நாம நம்முடைய அடையாளங்களோட நம்முடைய தனித்துவங்களோட நம்முடைய பெருமைகளோட படங்கள் பண்றது தான் நம்முடைய இந்த வீச்சுக்கு காரணம் நான் நினைக்கிறேன் let us all continue to uphold our values traditions and uh, language and the world we live in thank you thank you vetro but i'll also let you go don't look for inspiration to the north or the west look at your backyard there is so much wealth there so many gems there thangam mairam maidorevum nama backyard la irukumbodhu adu vittiye inge inge paakrona அது ரொம்ப அழகா சொன்ன வெற்றிக்கு நன்றி சோ நார்மலி திஸ் லைக் திஸ் ஆர் தேனல்ஸ் தட் யூ கோ சி லேட்டர் ஆன் ஆர் வேர் பிகமிங் மேனல்ஸ் இட் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் மென் பட் அகெய்ன் வி ஆர் இன் அ டிரான்சிஷன் சொசைட்டி அண்ட் தேர் இஸ் அனுபவ சோப்ரா ஹூ வில் பி ஆக்சுவலி லீடிங் த ஃபர்ஸ்ட் பேனல் விச் இஸ் நாட் மேனல் சோ ஹியர் ஆல்சோ வி ஹேவ் அ வெரி வெரி இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் வுமன் I request Dr. R. Nandini, Deputy Chairman, CII Southern Region and Managing Director of Chandra Textiles Limited for a speech, please. Honorable Minister of uh, Youth Welfare and Sports Development, Government of Tamil Nadu, Most Respected Thiru Uday Nidhi Stalin, Honorable uh, Minister who was here earlier, Uh, for uh, information and publicity through MP Swaminathan, Government of Tamil Nadu. Legends from the South, South India film industry, Mr. Shankar Manavrayar, Chairman CIA Tamil Nadu State Council, Mr. T. G. Tyagarajan, Chairman CIA Dakshin, Ms. Suvasini Maniratnam, other dignitaries on the dais and off the dais, uh, ladies and gentlemen, uh, good morning to all of you. I am delighted to be here on behalf of CII uh, with all of you at the second edition of Dakshin, uh, the, la- the largest event uh, for the media and entertainment sector in South India and I thank wholeheartedly the members of the steering committee for the same. And it is also heartening to hear that it is happening for the second time in Tamil Nadu. We all know that South India is a very vibrant and dynamic region with a population of over uh, 240 million people. people founded on a very rich cultural heritage and uh, one of the most exciting dimensions in the cultural milieu of south india is its thriving media and entertainment sector the sector as we all know caters to the growing aspirations of diverse audiences across diverse and different age groups languages and genres making it an essential part of the region's culture and social fabric it also provides very importantly employment for lakhs of people we are always uh, thankful and grateful to the very proactive support extended by the government of tamil nadu and encouraged by the policies of the government of other southern states television has emerged as one of the most popular forms of media in south india and with numerous channels catering to all sections of society So with the increasing uh, penetration of internet and smartphones digital media has become an integral part of the media and la- entertainment landscape in South India Technology has revolutionized the film industry making it easier to create and produce movies that are visually stunning realistic and immersive As an educationist I urge all the stakeholders of this sector to work closely with educational institutions to sensitize our future generations of students to the opportunities available in this sector 
and uh, it is said that this sector is slated to become a $54 billion industry in the near future and that too by 2026 as I hear. I would like to specifically mention and thank the government of Tamil Nadu for their proactive measures and policies and the support for the benefit of the media and entertainment sector in this region. As I hear, a lot of uh, infrastructure is being uh, uh, given to this industry in Tamil Nadu. We at CII look forward to continuing our engagement with the government of Tamil Nadu and all the state governments in South India towards enhancing the competitiveness of this sector. Once again, my congratulations are due to Mr. T. G. Tyagrajan, Chairman of the Task Force on Media and Entertainment, CII, and Ms. Suhasini Maniratnam and all the members of the steering committee for their untiring efforts and incredible passion in organizing this event. I thank you all once again for this opportunity given to me and I wish Dakshin all success in all the future years coming. Thank you. You were one of us, you travelled with us, now you become our messenger. So, you are our messenger to prosperity and success. Let me have the pleasure of welcoming the uh, uh, Udayanidhi Stalin, Honourable Minister for Youth, Welfare and Sports Development, Kamar Government of Tamil Nadu. Thank you so much for your presence. Listen to words of experience and wisdom and uh, having vision about how to take the industry forward. Thank you so much. So this man uh, sticks to his principles. He's unflinching, uncompromising, but yet sees success after success after success. And we are all so, so proud of your work as well as your success. Let me welcome Vetri Maran Nambudaya. Thank you, Honorable Minister Udenidhi Stalin Avargade. Uh, our first panel is about to start, so I have to tell you our panelists, Mr. Desu Joseph is here and Chimaran is here and Richard Shetty is joining the panel and my dear husband is waiting outside the door. I've asked him, please hold on, <laughs> we still have time. Uh, so I would like to thank the press and media for uh, being here on time and covering uh, the inaugural function. So tomorrow it will be your opportunity to cover the closing ceremony also. So the uh, other sessions are a little closed. Uh, so uh, I request Mr. Shankar Banwaraya, Chairman, CIA Tamil Nadu State Council and Execu uh, Executive Director, ABT Industries Limited to propose a vote of thanks. Good morning everybody and welcome. Respected Honourable Minister for Youth, uh, Welfare and Sports Development, Mr. Udenidhi Stalin. Minister, Ms. M. M. P. Swaminathan, Minister for Information and Publicity, Government of Tamil Nadu. The architects of this great show, Mr. Tyagarajan and Mr. Suhasini Maniratnam. Dr. Nandini Rangaswamy, Mr. Alu Arvind, Mr. Vetri Maran, Ms. Manju Varya, Mr. Rishabh, my friend uh, Karthik Shurkumar, Mr. Selvamani, Honorable dignitaries, friends from media, distinguished guests, ladies and gentlemen. It has certainly been a wonderful morning, one that has had star power, lot of intellectual discussion, huge pot potential being discussed, and the pride of South Indian cinema certainly celebrated. It is an honor for me to propose a word of thanks. Certainly, you heard the best, and now it's just for me to thank uh, for this wonderful morning. Chennai is very proud to be hosting this uh, second edition of Dakshin of CII Southern Region. It has opened a new avenue for the last two years, as the Minister rightly touched upon. It has brought together South Indian cinema and truly showcasing it to an international platform. I am delighted to see the sessions, the speakers, the delegates all have grown in immense number over the last uh, two years. I first would like to thank Honorable Minister Mr. Udenidhi Salin for his presence here. Certainly his experience his promise of what he will bring to this industry and what he is adding value to the state of Tamil Nadu is a big boon to all of us. Thank you, sir, for being here with us. CI also seeks continuous support from the government of Tamil Nadu because we have seen the potential and the reports that have been brought out part of this event is certainly something that will help South Indian cinema and media industry to grow further. 
I sincerely express appreciation and gratitude to Mr. Through MP Swaminathan, the Minister for Information and Publicity, who has been working tirelessly with the group and the committee to make sure this event ha happens in a very important way and also has been a driving force for the sector. As I said, the architects for this event, Mr. Tyagarajan and Mr. Suvasni Manigatnam, and the large committee which has been working along with them have left no stone unturned. This gathering, the sessions that will happen in the next uh, two days, is a testimony to the fact that how much they work to bring their friends, their co-workers, colleagues, and so many other important people from India, southern India, and certainly around the world together. I really admire your dedication and commitment to bringing this industry to the next phase. Thank you very much. I would also take this opportunity to welcome the many, many speakers, delegates, and other participants who have been coming here from. I, I met somebody who has just taken a flight from the US to London and to come here. And people have come from all over the country and southern India. Uh, participants and speakers, I'm sure the next two days for all of us is going to be very enriching, if not star started. No event of this magnitude would be possible without the sponsors. I want to thank everybody who has supported this event because bringing all these people together and bringing all of us together requires a lot of effort. And I especially thank our principal sponsor, Rooftop Cinema, for this. Last but not least, I would like to thank the delegates. Without, this, without your participation, such an event cannot be of impact. I want to tell you that this is a great moment for the sector, for the industry to come together I'm sure the networking outside the hall and the learning inside the hall will be immense. I want to wish everybody, and once again, thank everybody for their participation, especially thank all the dignitaries on the dais for their presence. Thank you very much. Thank you, everyone. I would like uh, the people in the auditorium to stay back because we are